എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മത്തി പൊള്ളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചാള പൊള്ളിച്ചതാണ് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല നെയ്യുള്ള മത്തിയോ ചാളയോ ആണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സീസൺ ആണ് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച മുളക് എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എടുക്കാം കൂടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി എടുത്തു വെക്കാം ഒരു പാനോ ചട്ടിയോ നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതോ ക്രഷ് ചെയ്തതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആവുമ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ആ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഇറങ്ങി വരും അതുപോലെ മീൻ ഇടക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം പിടിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു സവാള മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കുറച്ചാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് സിമ്മിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മീൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കില്ല ചട്ടി ആയാലും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോർമലി വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല സാധാരണ നല്ല നെയ്മത്തിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു